सन तुझे आपका ये वाला स्माइल हमको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देता है ना कि समझ में नहीं आता है कि आप हंस के देख रही हैं कि देख के हंस रही हैं संतु जी संतु जी सुनिए ना ए, एक दो हमारा ऐसा हीरो टाइप वाला बढ़िया वाला फोटो निकाल दीजिए ना हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना लीजिए बिजी हूँ थोड़ी देर बाद संतु जी ऐसे तो कोई उधार मांगने वाले को भी ना नहीं बोलता जिससे आप डायरेक्ट ना बोल दी हमको संतु जी खींच दीजिए ना प्लीज एक फोटो मैडम सर आ जाएंगे फिर थोड़ी खींच पाएगा बाद में खींचती हूँ प्लीज संतु जी प्लीज है ना फोन कर दीजिए संतु जी निकाल लीजिए संतु जी प्लीज कर दीजिए ना संतु प्लीज संतु जी मैडम सर कोई 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 बात संतु जी जो टेबल है ना हम हम टेबल आकर आपको दे देंगे टेबल का क्या करूंगी मैं ठीक है कोई बात नहीं तो हम 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 फ्रेम लेते आएंगे फ्रेम में मैं हूँ फोटो फ्रेम आपका नहीं है ना तो आप जो बोलिएगा हम लाकर दे देंगे संतु जी इससे मतलब हम जान बुझ नहीं गिराए ना संतु जी अच्छा चलिए क्या हुआ पूछो चीते को देखो पूछो उसको क्या किया ना सुबह हुई नहीं कि तुम दोनों शुरू हो जाती हो पचर 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 अब क्या हुआ चिल्लम चिल्ली क्यों हो रही है पुष्पा जी हम लोग जो यहाँ पर चिल्ला रहे हैं वो तो चिल्ला ही रहे हैं लेकिन आप जो किया है ना उसकी वजह से जानकीपुरम थाना में जो करिश्मा मैडम चिल्लाएंगी ना हम भावकाल मचा देंगे क्या भाई अब हमने क्या किया हमने क्या किया मतलब पुष्पा जी आप फिर से दोनों टिफिन टांग करना यहाँ पर लेते आई है भड़केंगे नहीं क्या करिश्मा मैडम क्यों भड़केंगे अरे भाई बुलबुल पांडे अब ठीक होके आ रहा है ड्यूटी पे तो करिश्मा जी आ ही जाएंगे आज यहाँ तो इसीलिए हम दोनों टिफिन यहाँ लेकर आए वैसे मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ करिश्मा मैडम के वेलकम के लिए मैंने एक हार्ट शेप का ग्रीटिंग कार्ड और एक टेडी बेर रेडी रखा है मुबारक हो अरे जय हिंद जय हिंद जय हिंद मुबारक हो करिश्मा सिंह फाइनली हमारे थाने वापस आ रही है उनके स्वागत के लिए कुछ अच्छी सी तैयारियाँ की है या नहीं और जोर इस्तेकबाल तो होना ही चाहिए मैडम सर करिश्मा जी क्या कुछ नहीं बोल के गई आपको फिर भी आप उनके लिए ऐसा सोचती हैं? पुष्पा जी करिश्मा सिंह एक बहुत ही होनहार और काबिल पुलिस ऑफिसर है और इस बात पर उनके दुश्मनों को भी शक नहीं है तो फिर हमारे बीच तो सिर्फ तौर तरीकों का मन मुटाव है हम उनके काम की उनके जज्बे की पहले भी इज्जत करते थे और आज भी उतनी ही इज्जत करते इसलिए हम दिल से बहुत खुश है की करिश्मा सिंह वापस आ रहे हैं जैसे ही बुलबुल पांडे अपने थाने पहुंचेंगे करिश्मा सिंह यहाँ के लिए निकल जाएंगे बस इतने ही लोग ना मतलब हमारा स्वागत के लिए आए हैं या हमारा आरती को कांधा देने के लिए तुमको पांच हजार रूपए दिए थे मैंने भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो हमारा जय जयकार करेंगे है कहा अब लीचर गिरा हुआ कमीना आदमी दो तो कौड़ी का इंसान पांच हजार के चिड़िया के चुग्गे में आता ही का है अब दिमाग में भूसा भरा है का ऐसा आप हमको कहेंगे जब हम आपको बताएंगे कि आधा पैसा इसके पेट्रोल में खर्च हो गया और आधा पैसा इस गाड़ी को बुक करने में जिस पर आप बैठे हैं हालांकि बैठने की औकात नहीं है आपकी वैसे सर शहर के एक एक आदमी से आपके स्वागत के लिए बात किए थे लेकिन कोई नाटक तक करने के लिए तैयार नहीं हुआ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसा लीचड़ कमीना दो कौड़ी का गिरा हुआ इंसान इसका तो हम झूठ मूठ का भी स्वागत ना करें ना मतलब अंदर एकदम ज्वालामुखी भरा होगा नहीं इतने दिनों से हम जो थे नहीं तो काली किसे दे कोसे किसे मुंह से बेइज्जती किसकी करे है ना <laughs> अरे कैसी बात करते हैं सरकार अरे आप तो हमारे भगवान हैं भगवान पता है आप बहुत बड़े वाले वो हैं <laughs> अफसर अफसर आप हमारे अफसर हैं सर हमारे साले हो ना तुम वरना बताते दीदी को फोन लगाए क्या चलो चलो आगे चलो आगे चलो ठीक ठीक अरे गिरा हुआ आदमी हर जगह गिरता रहता है का कह रहे हमारा मतलब है सर कि फिसल गए लगता है आप 
और तुम तो हम पूरा रास्ता नोटिस कर रहे थे तुम नाच नहीं रहे थे अच्छा लग रहा तुम्हारा तो पेट में दर्द है ना मतलब हमारे आने का खुशी नहीं है का हम तो बहुत खुश हैं सर आपके आने से तुम्हारा तो चेहरे का एक्सप्रेशन और डायलॉग जो है वो मैच नहीं हो रहा <laughs> हम तो बहुत खुश हैं सर आपके आने से एक मिनट अभी डांस करके दिखा देते हैं सर आपको बात है ये बढ़िया है ना मतलब एकदम ऋतिक रोशन जैसा डांस किया है ठीक सर तू बे तू रहने दे तू रहने दे चला चला अंदर चलते चलिए हम हम खुर्सी हम रोजी रोटी हमारी जान निकाल का है नहीं जाती है सर हमारा मतलब है माला माला सर गले का माला निकाल दे हाँ ठीक है ठीक फोटो पे डाल दे सर स्वर्ग का अनुभूति प्राप्त हो रहा बहुत मिस किए थे इस खुर्सी को बहुत मिस किए जो भी हो ये औरतों का एक बात कमाल का होता है ये जहां पे भी जाती है ना साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती है सही बोले नहीं तो नाले में रहने वाला कहा जाने साफ सफाई के बारे में हम सर इसके लिए बोले इसके लिए मुंह का साफ सफाई नहीं रखते हैं और डिपार्टमेंट को भी ये बात अच्छे से पता है इसीलिए तो करिश्मा सिंह को यहाँ भेज दिया साफ सफाई करने के लिए अब देखा औरत का हाथ लगा तो खाना कैसा चमचमा आ गया अरे भाई औरतें इसी काम के लिए बेस्ट है ना मतलब तो घर का साफ सफाई करना खाना वाना पकाना औरतों को यही करना चाहिए बस जय हिंद मैडम जय हिंद उठिए अरे बिस्खो पड़ा उठने के लिए बोलिए उठ जा हमको बोली शायद लगता है उठिए <laughs> हमको कह रही है जिसका थाना है जो इस थाने का इंचार्ज है, है उसी को उठने को कह रही हो दिमाग ठिकाने पे है या चार दिन का चांदी ने ब्लैकआउट कर दिया है सतोरत तुमको इसके वजह से वो फास्ट फास्ट फोन और चिपक जाए निकालो जल्दी कोशिश करो अच्छा अच्छा चलो रुको रुको एक मिनट एक मिनट सर का कॉल रिसीव तो करने दो कब से घंटी बज रही है हेलो जय हिंद सर जय अरे क्या क्या सॉरी सर हम हम आपसे कुछ नहीं कह रहे आप 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 बताइए सर आपने कैसे फोन किया आपको ये बताने के लिए फोन किया है डिपार्टमेंट चाहता है कि करिश्मा सिंह कुछ और समय के लिए उसी थाने का कार्यभार संभालें ए, एक मिनट एक मिनट क्या सर करिश्मा सिंह का कार्यकाल अभी कुछ और दिनों के लिए जानकीपुरम थाने में बढ़ाया जा रहा है ये ऑर्डर तत्काल आदेश आरोप जारी हुए करिश्मा सिंह को भी मिल गए होंगे ठीक है सर बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए जय हिंद सर सरकारी आदेश देखने के बाद आपका कुछ टाइम के लिए ब्लैकआउट होने वाला है कहा है ना कि ये जो कुर्सी जिस पे आप बैठे हैं ये थाना के थाना प्रभारी का है और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगला सरकारी आदेश आने तक ये कुर्सी हमारा है लग गई 
फिर करा ली सीधे मुंह पे बेजती अब कितना बेइज्जत होगा कितना जलील होगा एक औरत के हाथों जाके डूब मर ऐसा सर आप हमको कहते अगर हम आपकी जगह होते तो उठिए बुलबुल जी किसका इंतजार कर रहे हैं आप अबे इधर आजा मतलब इधर आ जाइए सर हम्म क्या कह रहे थे आप ये बता रहे थे कि औरतें बर्तन कितना अच्छे से धो सकती हैं बस हाँ आप ये कह रहे थे कि औरतें जो है वो घर का काम साफ सफाई करने के लिए ही बनी है लेकिन उन्होंने गलत क्या कहा है बुलबुल जी एकदम सही कह रहे हैं क्योंकि कहा है ना कि औरतों को ये स्पेशल हुनर मिला है भगवान से समझ रहे हैं आप बात को अब हमें देख लीजिए घर का सफाई हो या समाज का सफाई बड़े मन से करते हैं हम इस थाने में आके भी हमने जो तीन चार कीड़े मकोड़े थे ना वो भी कैसे ऐसे सफाई कर दी का? कुछ नहीं वक्त करिश्मा सिंह जी ये वक्त जो है ना ये बहुत कमाल का चीज होता है आज आपका है कल हमारा होगा और जब हमारा होगा तो प्रलय मचा देंगे ये बुलबुल पांडे बता रहे हम बुलबुल पांडे ये अपमान कभी भूलेगा नहीं हंड्रेड परसेंट इंटरेस्ट के साथ लौटाएगा ये वादा है हमारा बहुत अकड़ है ना आपको अपने आप पर ये अकड़ हम तोड़ के रहेंगे और ये थाना और ये हमारा कुर्सी हम आपसे लेकर रहेंगे कुछ नहीं मैडम अच्छा लग रहा है कुछ दिन और आप यहां रहेंगे दीवाने के साथ नहीं मतलब इस थाने के साथ अनुशासन में रहेगा थाना माफ कीजिएगा मैडम सर वो कोशिश करने में हमें लगता है कि करिश्मा सिंह को भी वापस आने में कुछ दिन और है और उस नागपीटे राजवीर को करिश्मा जी को और थोड़े दिन सहना पड़ेगा पुष्पा जी आपको खुश होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ने करिश्मा सिंह की काबिलियत को समझा है उसे सराहा है उनका ट्रांसफर आगे बढ़ा करना ये उनका मान रखा है तजुर्बा कहता है हमारा कि अच्छे काम की पहचान खुद वो काम और उससे मिले नाम में होती है ये बहुत फक्र की बात है कि डिपार्टमेंट ने बुलबुल पांडे से ज्यादा काबिल और ज्यादा जिम्मेदार करिश्मा सिंह को समझा है तू कहा आ रहा है हमारे पीछे आ नहीं जा रहे हैं कहा जा रहा है जहर लाने के लिए काहे कि अब इतनी बेजती के बाद तो आप जहर ही खाइएगा जहर जहर तो हम घोलेंगे उस करिश्मा सिंह की जिंदगी में तू भी इतना घातक जहर कि ना कोई उगल पाएगी ना निगल पाएगी बहुत ही घमंड है ना उसे अपने औरत होने का अपने महिला पुलिस थाने पर तो हम भी उसे दिखा देंगे कि ये बुलबुल पांडे का चीज है उसके महिला पुलिस थाने की इज्जत को उसके मान सम्मान अभिमान को रोंद करना रख दिया ना तो हमारा नाम भी बुलबुल पांडे नहीं इस तरह से बीच में सड़क पे क्यों रुके हो मम्मी कहा है आपकी मुझे इंसाफ चाहिए मुझे पुलिस कंप्लेन करनी है क्या और जब तक आप मेरी कंप्लेन नहीं लिखोगी मैं घर नहीं जाऊंगा आपको मेरी कंप्लेन लिखनी ही होगी स्नैकिंग टाइम स्नैकिंग टाइम स्नैकिंग टाइम ये आवाज किसकी थी 
मेरी मम्मी की ताकि मैं हर चीज टाइम पर कर सकूं। आप ये सब छोड़िए और बताइए कि आप मेरी कंप्लेन लिखेंगी या नहीं हाँ ठीक है ठीक है हम हम लिखेंगे तुम्हारी कंप्लेन पहले जरा साइड में आ जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को जगह मिले आप ही एक मिनट पकड़ेंगी बस 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 ओके तो सबसे पहले बताओ आपका नाम क्या है आरव आरव ओके अब ये बताइए कि आप किससे इतने नाराज हैं आपको किसके खिलाफ कंप्लेन लिखनी है मुझे इस पूरे सिस्टम के अगेंस्ट पे कंप्लेन करना है आप पूरे सिस्टम से नाराज हैं नाराज नहीं बहुत गुस्सा हूँ और मैं ही नहीं मुझ जैसे बहुत सारे बच्चे गुस्सा है पर क्यों क्या हो गया ऐसा जब से ये बड़ी बीमारी है ये लाइफ हेल्प करके रख दी इस सिस्टम ने तो घर में बंद करके रख दिया है ना कहीं आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं स्कूल नहीं पार्क नहीं मॉल नहीं बर्थडे नहीं और पार्टी नहीं पूरा दिन बस घर के अंदर बंद ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर ढेर सारा होमवर्क मैंने बुक में पढ़ा है की आजादी हमारा बर्थ राइट है हमें आजादी चाहिए वी वॉन्ट जस्टिस अरे अब आपको पता है कि सिस्टम क्या होता है हाँ पुलिस होती है सिस्टम तो आप पूरे पुलिस फोर्स के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हो नहीं सिर्फ इनके खिलाफ देखो बहुत हुआ तुम्हारा कंटेनमेंट जोन है तुम बाहर नहीं जा सकते समझ में हमारी बात और ज्यादा जिद किया तो हमको ऑर्डर मिला की हम तुम्हें सीधा हवालात में डालेंगे अच्छा बच्चे ऐसी ज्यादा गिरी लॉकअप में डालेंगे आप मुझे हाथ तो लाके बताओ पूरे बिल्डिंग के बच्चे हैं मेरे साथ तुम्हारा बिलान भर छोकरा और तुम्हारा जवान चल रहा है एकदम कैची जैसा फिल्मी डालो हमको मारोगे तुम घर जाइए वरना बता रहे हैं आपको जा रहा हूं। और बाहर जाके सबको बताऊंगा कि पुलिस वाले बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं तो भाई तो करिश्मा मैडम ने हमारे बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन डिक्लेन किया और हमारा खेलना भी बंद करवा दिया मैं पहले उन्हीं के पास गया था अपनी कम्प्लेन लिखवाने और उन्हें डाट के भेज दिया अगर आपने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दूंगा आरव आप जानते हो ना कि आप जो कर रहे हो उसे क्या कहते हैं ब्लैक मेलिंग और वो गलत काम है इसे अपने अधिकारों की लड़ाई कहते हैं अरे बाबा रे। अच्छा ठीक है चलिए हमारे साथ देखते हैं क्या हो सकता है ठीक है आओ एक मिनट बैग तो लेने दीजिए हाँ ले लो ले लो बैग ले लो मैडम सर क्या सोच रही हैं आप? हमें समझ नहीं आ रहा कि एक बात बताओ जब आप दोनों बचपन में जिद करते थे तो आपके माँ बाप क्या करते थे नहीं नहीं मैडम सर हमारे बाबू को ऐसा कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता था अच्छा आप इतनी आसानी से मान जाते थे हाँ हमारे बाबू जी खींच के चटकर मारते थे हम बोलते थे हाँ ठीक है जो बोलेगा हम करेंगे जी संतोष शर्मा आपके पेरेंट्स क्या करते थे लड़ते थे आपसे नहीं 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 आपस में लड़ते थे और एक दूसरे पर इल्जाम लगाते थे कि तुम पर गई है तुम पर गई है ऐसे शांत हो जाए जय मैडम बच्चे के माँ बाप के साथ बात हो गई वो कह रहे कि फिलहाल वो दो तीन दिन के लिए शहर से बाहर है तो किसी भी तरह बहला पुसला कर उसे घर भेज दे यही तो परेशानी है ना पुष्पा जी वो बच्चा खुद सुनने को समझने को तैयार ही नहीं बस जिद लगाकर बैठा है कि करिश्मा सिंह के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है मगर अब कुछ तो करना पड़ेगा ना बच्चा है ऐसे छोड़ भी नहीं सकते आप सही कह रही हैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कोशिश करते हैं उसे फिर से मनाने की तब तक आप प्लीज करिश्मा सिंह को फोन करके बताइए जो कर रखा है उन्होंने जी मैडम अभी करते हैं नहीं नहीं वाकई आपने भंडारे के लिए हमें इतनी अच्छी जगह दे दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वरना बारिश में तो ये सब खराब हो जाता हम शुक्रगुजार हैं मैडम जहाँ पे महिला पुलिस थाना को मदद करने का हमें मौका मिला और भी कुछ मदद की जरूरत हमें याद कीजिएगा बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा जी ये लीजिए बची हुई सारी सब्जियाँ जी आटा है चावल है दाल है सब है ना नरेश फिलहाल तो जरूरत नहीं है जैन मैडम
जय हिंद करिश्मा जय हिंद मैडम जय हिंद पुष्पा जी बता रही थी कि आपके पास कोई बच्चे का वो वीडियो क्लिप ये देखिए कंटेनमेंट जोन है तुम बाहर नहीं जा सकते हो समझ रहे हो हमारी बात को और ज्यादा जिद किया तो हमको ऑर्डर मिला है कि हम तुम्हें सीधा हवालात में डालेंगे आप जानती है ना करिश्मा सिंह की अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो आपकी आपके थाने की इमेज पर कितना खराब असर हो सकता है पुष्पा जी नमक कहा है नमक नहीं मिल रहा नमक डालना है आप हमारा चिंता मत कीजिए मैडम सर हम जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है और हम संभाल लेंगे करिश्मा सिंह सच में बताइए आपको वाकई लगता है कि आप इतने छोटे और इतनी जिद्दी बच्चे को इतनी आसानी से समझा लेंगी आंवला का चटनी कहा रखी है पुष्पा जी सारा चटनी खत्म हो गया चटनी मांग रहा है अच्छा मैडम सर आपको हमारी काबिलियत पर कब भरोसा था जो आप आज करेंगे अगर आपने बच्चों का मनोविज्ञान पढ़ा होता ना तो आपको पता होता कि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल का काम नहीं है उनके साथ बैठो उनको समझो उनके साथ बात करो और उनको जो चाहिए वो उनको दे दो और जब उनको वो चीज मिल जाता ना वो बहुत खुश हो जाते और खुशी खुशी में सारी बातें मान लेते हैं केस सॉल्व मैडम करिश्मा सिंह ये जो ब... हमें लगता है कि आप इस बच्चे को समझाने में अच्छे से कामयाब होंगी ऑल द बेस्ट लेकिन एक चीज याद रखिएगा ये हमारा था ना अब हमें बच्चे जैसा समझाना बंद कीजिए मैडम सर हम जानते हैं ये आपका था ना जय हसीना मैडम नमस्कार जय हिंद सब कुशल मंगल ना मतलब आपको खोजते हुए हम महिला पुलिस थाने गए थे वहां पता चला कि आप यहाँ है तो यहाँ आ गए करिश्मा सिंह जी भी यहाँ है तो उनका भी शुभकामना मिल जाएगा किस बात का शुभकामना डिपार्टमेंट चाहता है कि कुछ दिनों के लिए हम आप छत्र छाया में आपकी छत्र छाया में रहें आपसे कुछ सीखें आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें कुछ दिनों के लिए हमारा ट्रांसफर आपके महिला पुलिस थाने में कर दिया गया फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज